Hello and welcome back to another video of my journey. In this video, I am class IL 36. Unfortunately, just two people are here. Miss Wan will join us soon, so clean up three people. And Miss Tao is uh, busy today as well, so she's not joining. But hopefully by um, Friday, we'll have everyone here. So now let's work on Cambridge practice test number 10. Test 4, Writing Test 2 Academic, ok? Các bạn, bây giờ chúng ta sẽ làm cái cuốn cam 10 practice test Test số 4, Writing Test 2, Academic học tập nha Now, let's read it Many museums charge for admission Many museums charge for admission While others are free Nhiều cái bảo tàng họ trả tiền Mà tiền vé đi vào cổng á Charge for admission, which means you have to pay for the entrance fee, you know. Phải trả tiền vào cổng. Trong khi những cái khác. The others here means the others museums. Trong khi những cái bảo tàng khác thì là miễn phí. So basically, many museums charge for admission while the others are free, which means many museums, they ask people to pay for the entrance fee, while the other museums, they don't have to pay. It's free. Nhiều bảo tàng họ <cười> chặt tiền vào cổng Trong khi những bảo tàng khác thì là miễn phí And the question you can see here Do you think the advantages of charging people for admission to museums outweigh the disadvantages? Câu hỏi nó sẽ là Bạn có nghĩ rằng những lợi ích của chuyện chặt tiền hoặc là uh, kêu người ta phải trả tiền vé vào cổng đến những cái bảo tàng Cái lợi ích đó nó có áp đảo cái bất lợi không? So basically the question is Does this question ask you um, to say charging people for admission is right or wrong? Câu hỏi nó có hỏi là cái chuyện trạc tiền vào cổng á nó có đúng hay sai không? Do they ask people whether uh, charging uh, for admission is a thing they should do or not do? Họ có hỏi là liệu cái chuyện đó có nên làm hay không? Miss Yến and Miss Na, what do you think? I feel a bit difficult. It is a quite difficult one, right? But first, let's try to understand the question first. Hay bây giờ hiểu đề cái đã. Let's try to understand the question first. Now, many museums charge for admission while others are free. Is it a fact? Or is it an opinion, an opinion that we need to discuss? Cái câu đầu tiên này nó là một cái sự thật hiển nhiên hay là một cái gì mà chúng ta cần phải bàn luận các bạn? What do you think? I think it is a fact. It is a fact. Nó là một sự thật hiển nhiên đấy. Thì đương nhiên đây là một cái sự thật ai có đồng ý. Nhiều cái bảo tàng mắc lắm nha. Nó trả tiền mà vào cổng rất là mắc luôn. Trong khi những cái bảo tàng khác thì là miễn phí. <cười> This is a fact. Because I knew from a fact that Many museums are extremely expensive to get in. You know, you have to pay like 20, 25 euros, 30 euros, or maybe something equivalent in dollars. While the other smaller ones, they are free. <coughs> This is a fact, right? And look at the question now. So they ask for the advantages and disadvantages, but then they ask you whether the advantages outweigh the disadvantages or not cái câu hỏi này nó hỏi về lợi ích và tác hại liệu có lợi ích nó có nặng hơn nó có áp đảo cái tác hại hay không thì bây giờ đương nhiên là mình sẽ phải yêu cầu là mình, mình sẽ phải phân tích là lợi ích và tác hại của chuyện mà trả tiền vào cổng nhưng mà cuối cùng mình vẫn phải so sánh chúng là liệu nó có áp đảo hay không so basically when they ask you for benefits or advantages and disadvantages and they also ask you to compare whether the benefits are more than the drawbacks you have to do advantages disadvantages and then you compare them okay three things cho nên cái bài này là phải làm ba thứ lợi thứ nhất đó là coi cái ít lợi cái thứ nhì đó là cái bất lợi và cái thứ ba là mình phải so sánh tại sao nó nó có áp đảo hay không Well, museum is actually a very difficult topic because it's related to archaeology, related to history, related to things that people are not really care about, right? So it is 
naturally very difficult bảo tàng vốn cái chủ đề rất là khô khan và phức tạp và nó không có quen thuộc với nhiều người nó liên quan đến lịch sử nữa và khảo cổ nữa cho nên là chủ đề nó còn khó vặn nữa cơ so that's why I think this is a difficult topic and it belongs to test four because of that you know at the end of Cambridge ten book because of that nó thuộc về cái cuối sách ra mười luôn là vì lý do như vậy đó vì cái lý do đó các bạn <cười> All right, so let's first deal with the opening. Vì chúng ta đừng đầu với cái mẫu đài, mẫu bài đó. So this is a fact, okay? You can say, you can start that it is, it is um, it is a well-established fact that. Có một cái, uh, there's a well-established fact that <cười> Có một cái sự thật hiển nhiên mà được nhiều người xác lập, xác định luôn này Không ai bạn cãi đâu There's a well-established fact There's a well-established uh, fact that That uh, many museums <coughs> that many museums they charge for admission which means that they require people to pay right require a hefty require hefty mean very expensive you know a large one a large big one you know require a hefty payment for entrance Require who? Require, uh, require visitors a hefty payment for entrance. Có một, có một cái sự thật hiển nhiên được xác lập, xác lập rõ ràng luôn rằng nhiều bảo tàng họ yêu cầu những người khách viên thăm một cái sự trả phí đi vào cổng rất là lớn luôn. Have a hefty payment for entrance. <cười> While while some other while some others <cười> trong khi một số khác thì là miễn phí miễn phí tức là uh, cho người khác vào uh, cho cho quần chúng vào mà không phải trả phí so basically the others are free which means they they allow people to enter without having to pay any sum of money while some others <cười> um, do not have this requirement trong khi những cái khác thì lại không có cái đòi hỏi này while the others, some, while some others do not have this requirement you see, in one sentence I use the verb require and the noun requirement so this is counted as um, flexibility in the way the word I used trong cùng một câu thì dùng cùng một chữ require nhưng mà khác dạng một cái là verb nè, một cái là danh từ nè thì nó được tính như là sự uyển chuyển trong sự sử dụng từ vựng. Well, some others do not have this requirement. <cười> so class, what do you think? If I said that, okay, if I agree, if I agree, it means that I agree that advantages are much more than disadvantages. And if I said I disagree, it means that um, Maybe advantages doesn't outweigh disadvantages. It mean which mean that it can be nearly equal or it's less than the disadvantages. Nếu mà thầy đồng ý cái câu này thì tức là sao mình đồng ý rằng lợi ích nó áp đảo cái bất lợi. Còn nếu mình không đồng ý đi thì tức là nó có thể nó bằng nhau hoặc là nó hoàn toàn là cái disadvantages nó lại áp đảo cái advantages mà thường không bao giờ bằng nhau đâu. Well, basically, normally, uh, I wouldn't say that uh, the advantages equal to the disadvantages. You know, it's a very rare scenario. Một cái tình huống, một cái scenario nó rất là hiếm có. Okay, so maybe I, maybe I should do two videos then. I mean, two essays. Có thể thầy sẽ làm hai cái bài essay chẳng hạn. Một cái là tôi đồng ý, cái không đồng ý. Maybe one I will be agreeing, another one I will be disagreeing. 
Okay. If that is the case, then maybe I should write it here. Okay. Agree. And over here, I'll write about, I'll write disagree. Okay, <clears throat> for the disagree part, the um, opening should be also be similar, you know. Maybe I'll just write my opinion right here. Nó thay mình ghi cái phần mà opinion là bạn nghĩ gì ở ngay đây luôn. <coughs> this um So they ask for charging people for admission to museums. What are the advantages and disadvantages of that? Họ hỏi về cái chuyện mà trả tiền con người ta để mà đi vào cổng đó. Với những bảo tàng á thì có có ích lợi và tác hại gì nó có nặng hơn nhau hay không? Thì chỗ này mình phải phải nói cũng phải nói là bây giờ So basically here I have to say that <coughs> Charging for museum admission might bring more benefits than drawbacks <clears throat> you can just say that um, in my opinion charging for a museum's admission might bring more benefits than drawbacks các bạn có thể ghi là theo nhận định của tôi cái chuyện trả tiền cho cái sự mà đi vào museum á nó có thể đem đến nhiều lợi ích hơn là cái bất hợp tức là mình đồng ý but then basically i would not write in my opinion anymore I will try to make it sound less personal. Mình sẽ làm cho nó cảm thấy nó không có quá cá nhân bằng một cái cách khác nữa đó. Charging for museum admission might bring more benefits than drawbacks. I'll be like, hmm. It might, it might remain a questionable, it might remain a questionable um, move, it might remain a questionable move, however, charging for museum admission might bring more benefits than drawbacks. Nó có thể là nó vẫn còn một cái, nó, nó có thể nó vẫn còn là một cái động thái mà đặt dấu chấm hỏi Tức là người ta vẫn còn đang uh, tranh cãi á Tuy nhiên cái chuyện mà sạc tiền cho đi vào cổng museums có thể đem đến nhiều lợi ích hơn bất lợi It might remain a questionable move Which means like people are still debating about it However, charging for maybe more benefits than drawbacks So if you write it like this, basically you are agreeing without directly saying I agree or in my opinion I agree, I think something. Mình viết như thế này coi như là mình không có cần phải dùng chữ I, không cần dùng cái, cái đại từ nhân sinh nào luôn á. Mà cái ý của nó là mình đồng ý rồi. Alright, let's write the opening for the other one. Mình viết cái opening cho cái, cái tiếp theo đi. <cười> Many museums in the world <coughs> operate based on uh, based on the amount based on the large amount of money. No, let, let's not use the word money. Mm. 
Many museums in the world operate based on the la based on the large monetary sum obtained from their visitors. Nè, có mặt đây quan hệ rút gọn này. This is the first uh, a relative clause that has been contracted. This is the second relative clause that has been contracted as well. Hai mặt đây quan hệ rút gọn trong đây. Nhiều cái uh, bảo tàng trên thế giới vận hành dựa vào cái lượng mà tiền monetary sum, cái lượng, cái khoản tiền, cái khoản tiền. Các bạn có nhớ chữ monetary là tính từ của money không? You remember, monetary is an adjective of money. Dựa vào cái lượng tiền lớn thu nhận được từ những cái khách biến thăm của họ. But then, it, it's not clear whether this is the money for what? Is it for entrance? Admission? Is it for cafe? Cafeteria? Is it for order fees? So you have to make it clear. Chỗ này nó vẫn không rõ là lượng tiền lớn này nhận được từ những các chuyến thăm nó đến từ cái nguồn nào nó chưa có rõ ràng lắm. Lỡ đâu là nguồn cà phê, cà pháo từ những cái cái uh, quán cà phê bên trong bảo tàng thì sao? Từ mua quán bán quà lưu niệm thì sao? Mình phải nói rõ ràng đó là từ cái tiền vào cổng. <cười> Obtained from, uh, from their visitors as entrance fee. <coughs> However, you have to also say that some others are free as well, because that part is vital in the question. Cái khúc này cũng không được quên nha. Cái khúc mà tuy nhiên những cái bảo tàng khác thì miễn phí không được quên. However. Some, <coughs> some might not. Uh, however, some are free of charge. Some are free of charge. The others are free. Free means free of charge. You know. Một số khác thì là miễn phí, free of charge, không phải trả phí. Some are free of charge <cười> for everyone. For every, for everyone. Tuy nhiên một số khác thì là miễn phí, không phải trả tiền cho tất cả mọi người. Of course, free means free for everyone, of course. Miễn phí tức là đương nhiên miễn phí với tất cả mọi người là không lẽ bây giờ người nghèo không đánh phí, người giàu phải đánh phí chẳng hạn. <cười> It's not like a free, free for everyone. It's not like rich you have to pay but poor now, not really. Despite Okay, if you disagree it means that you say the disadvantages outweigh their advantages. So you have to write in a way that's um, this, that, that, that basically um, you have to write in a way that show that opinion, you know. Nếu các bạn không đồng ý, tức là các bạn đồng, tức là các bạn nói rằng là cái disadvantages này nó nặng hơn, nó áp đảo cái advantages. Thì các bạn phải viết làm sao để thể hiện điều đó. <cười> This, uh, despite certain benefits. There are there are more drawbacks to to the charging to the charging there are more drawbacks to charging people for admission bất chấp một số cái lợi ích Despite certain benefits, có một số, có nhiều cái bất lợi hơn đối với cái chuyện mà trả tiền của người ta để vào cổng. There are more drawbacks to charging people for admission. This whole thing is like, is I treated this one like one thing, okay? Hãy coi như cái đống này nên là một thứ nào đó, một cái thực thể nào đó nha. There are more drawbacks to charging people for admission. Cái này không phải, không có thể nào mà thắc mắc là cái này tại sao là không phải là to charge, mà là phải là to charging nha. This part basically, I treat charging people admissions just like a whole thing, like a whole entity, like a one thing. 
So there are more drawbacks to charging people for admission. <clears throat> All right, that's good. Now let's write um, the outline. Of course, if we agree, we have to say that okay, there are more benefits than drawbacks. So um, let's spend. Okay, maybe I think maybe two paragraphs of the body for the good, uh, for the benefits, and one paragraph of the body for the drawback. I think. Mình nghĩ chắc chia ra đi. Mỗi chia ra đi cái thân bài thì là ba đoạn đi. Một uh, hai đoạn đầu là của thân bài là để cho cái phần benefits, còn đoạn thứ ba thân bài là để cho cái drawbacks đi. Thì nó mới thì mới thì cái benefit nó mới nhiều hơn cái drawback đi thôi. <cười> so. To begin, to begin with, để bắt đầu thì sao? Có thể nói rằng các bạn biết được đó, là đương nhiên bảo tàng nó vận hành, mỗi ngày nó phải trả tiền phí, nó phải trả cơ là lương nhân công, lương cho cái, cái người bảo vệ, cái người mà chăm sóc, quét dọn, người uh, cho cho những cái tiền điện, nước chứ tiền điện và nước, và tiền gas, sưởi ấm. Cho nên là cái tiền lấy từ đâu? Đương nhiên là không thể nào mà cứ uh, cứ bắt chính quyền phải rót vốn được như nào tiền vốn thì tiền thuế nhân dân thôi. So basically, you know, like museums, every day they have to pay for the security people, security guards, cleaning cleaning people for um, fees, uh, bills like electricity, uh, lightning, lighting, electricity uh, for gas because of uh, heating up the place in winter time maintenance fees everything and if you don't charge that money you have to ask for from uh, the government you know <coughs> you have to ask it from the government and where does money come from the taxpayer money which come from the people anyway so maybe <coughs> talking about so what does it lead to if you charge the money then basically the taxpayers will not have to pay that money so it lifts some burden on their shoulder you know mình có thể nói là do là nếu mà bắt phải trả phí uh, cái uh, museum á thì là cái tiền thuế của dân nó sẽ không có bị uh, rút ra nhiều để mà nuôi cái bảo tàng đó thì nó sẽ đỡ gánh nặng trên vai của cái người trả thuế đó là một cái cái ân lợi đó so back to begin with <cười> Museums often <coughs> um, museums often require a sizable a sizable um, amount of money to operate <clears throat> therefore therefore if if it charges for admission Most of the time, from the tax system. Most of the time, from the government funding. Phần đông thời gian là từ những cái trợ vốn, trợ uh, rót vốn của chính phủ. Most of the time, from the government funding. Therefore, if it charges for admission. <coughs> Hmm. The taxpayers uh, would have less burden on their shoulder. Less financial burden on their shoulder. 
để bắt đầu những cái thư những cái bảo tàng thường yêu cầu là một cái lượng tiền khá là sizable khá là lớn đó để mà vận hành phần đông thời gian là đến từ cái rót vốn của chính phủ vì thế nếu nó trả tiền để mà vào cổng phải những người trả thuế sẽ có ít cái sự mà gánh nặng về tài chính hơn lên trên cái đôi vai của họ the taxpayers would have less financial burden on their shoulder <cười> That is one thing, and so I need to expand further. You know, this point. I cần phải nghĩ là cần phải mở rộng thêm cái luận điểm này một cách mà rộng hơn nữa để cho người ta uh, mở rộng thêm để người ta hiểu được rõ cái ý của mình hơn. Cho nên cái câu hai này mình sẽ có thể giải thích lại bằng một cách khác. So basically, I want to expand this idea further. I want to explain it further. So in the second sentence. I'll try to um, I'll try to say it try, try to clarify it, you know, like your orang In other words <coughs> In other words Please In other words Many costs Many daily costs, những cái uh, giá thành phải trả hàng ngày luôn á Many daily costs Such as um, maintenance Maintenance Fees Nhiều cái giá thành, những cái cost, những cái cái chi phí hàng ngày Ví dụ như là cái phí mà bảo trì á Such as maintenance fees <cười> The, um, the compensation The compensation for the for the workforce for the museum workforce for the workforce of the museum of museums. <cười> the compensation sự bù trừ bù trả này tức là tiền lương á. The compensation here is means like the salary you know you pay you compensate for their work. The salary for the workforce of museums. <cười> And uh, of course, uh, electricity bills. Many daily costs of this one basically um, explain what many costs here are. Cái khúc này nó, nó nó giải thích rõ cái many daily cost nó là cái cost gì Nó nói rõ ra Nhưng mà chỗ này mình phải có một cái động từ chính để bổ nghĩa cho cái chủ ngữ này So basically here it's um, main subject here You need a verb to go with it Because this part give information about this already Now many daily cost Must be paid nhiều cái giá thành nhiều nhiều cái chi phí hàng ngày phải được trả <cười> nếu không thì cái bảo tàng nó sẽ đóng cửa the compensation for the workforce museums and electricity bills must be paid otherwise otherwise Um, maybe not. Must be paid. Must be paid. So if so, if it is not from the admission fees, then it. Then it uh, then it must be from the funding of the government, which <coughs> stems from the tax money. Cho nên nếu mà nó không nếu mà nó không có từ cái phí vào cổng thì nó kiểu gì thì bắt buộc nó phải từ cái trợ vốn rót vốn của chính quyền mà có nguồn gốc từ cái tiền thuế chứ đâu 
the me, which stems from the text meaning stem means like originate from, you know, originate from, stem from. <clears throat> So this sentence basically clarify my points here, make it easier to understand why I said that that why I said that the taxpayer money would have uh, would the taxpayer would have less financial burden on their shoulder because I mean because basically this is the explanation. Cái khúc này là cái khúc giải thích tại sao mình lại nói là những người trả thuế sẽ có ít cái gánh nặng tài chính là trên cái cái đôi vai những đôi vai của họ. <cười> Nó phải có lý do hết nha các bạn. There must be a reason for everything you say, okay? Okay, how much is this one? 85 already. You see just only one point. But then Mới có một luận điểm thôi đó, mà 85 chữ đó So maybe one more sentence and that's it for this paragraph Chắc một câu nữa sẽ xong cái đoạn này đi <cười> Đọc vì thế thì sao? Or maybe as a result As a result Charging <coughs> for entrance Charging entrance fee Charging entrance fee Cái việc mà Uh, tiền vào cổng. As a result, charging entrance fees lifts lifts the lifts the burden. Well, I should not use the word burden again. Here already. As a as a result, charging entrance fee. <coughs> Um, instead of saying lift the burden on the soul shoulder again, I can say in other words, in, in other ways, like if, the, if that money is not used for the museum anymore, that taxpayer money can go for other things which benefits people, you know. Nếu mình không muốn nói lại là cái chuyện mà nó uh, ít cái gánh nặng lên trên uh, vai của người trả thuế, thì mình có nói một cách khác, đó là cái tiền đó có thể được dùng cho những chuyện khác mà giúp đỡ cho con người. That this one. She's here now. Charging entrance fee allows allows um, allows the government to allocate allocate that tax money. To um, to other fields, which benefits the people, other than uh, other than having to maintain the operation of museums. <cười> Đó, như là một hệ quả cái chuyện mà trả tiền và vào cổng của cái um, museum á. Nó cho phép chính quyền là uh, allocate là giống như là kiểu mà rót vốn vào những nguồn nào. Allocate tức là giống như là kiểu mà tôi chuyển cái nguồn này qua đây tôi chuyển qua đây, ok tôi 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 rót nguồn này qua bên kia, rót nguồn, nguồn tiền của tôi qua bên kia chẳng hạn, to allocate the tax money để chuyển cái cái tiền thuế đó vào những cái cái field lĩnh vực khác, phải mà cái điều này nó đem lại lợi ích cho con người, 
đem lại lợi ích cho con người phải thay vì là phải bảo trì bảo quản cái uh, sự vận hành của những cái bảo tàng or then having to maintain the operation of museums there you go which benefits people this is a clear benefit you see so basically this uh, last sentence provide extra information here which is benefit people allow the government to allocate tax money to other fields you know cái câu cuối cùng này nó cho một cái hệ quả đó là um, giảm gánh nặng lên trên những người trả thuế với cái chuyện phải nuôi bảo tàng thì là cái tiền đó đi đâu nó có thể giúp ích cho con người ta đó là cái thông tin mới so this is extra information I just provide but anyway the whole thing here is just one point okay one benefit nguyên cả các đoạn này nó chỉ có mới có một cái benefit thôi các bạn this is one one five hundred and fifteen already now <cười> So I have to write uh, one more benefits I think. Một cái lợi ích nữa khác của chuyện mà uh, phải um, trả tiền uh, mission trả tiền vào cổng là gì các bạn đoán xem. What's the other um, benefits? Giống như kiểu con người ta cái nào miễn phí người ta không có quý đâu. Cho nên nếu mà phải trả phí, người ta sẽ nghiêm túc hơn, người ta sẽ không có dám uh, phá, không có dám hút thuốc trong bảo tàng, không có dám là nhà chợ cao su, quan tầng lâm, người ta sẽ biết quý hơn. So basically, they're saying that if things are for free, people wouldn't uh, want to appreciate that. And they will act like things are free, like trash, you know. They will uh, ch uh, start chewing gums, chewing gums and then throw it on the floor of museums, they will start to litter in the museums, something like that. So if people have to pay fees, then they will appreciate the fact that they are receiving some values for their money. You know? They wouldn't dare to um, you know, uh, litter in the museums or do things that they would do with a free one. <clears throat> Maybe you can think of other things. There might, might be other um, reasons why, you know. You can think of benefits that if the museums charge admission fees, then they have the autonomy. They have the autonomy to decide how they could operate their museums. But if they don't, then they have to depend totally 100% on the government's decision. They don't have any autonomy at all. Mà có thể nói về cái chuyện mà nếu mà những bảo tàng họ trả tiền phí vào cổng á Thì là uh, họ sẽ có một cái sự mà tự lập về tài chính, tự chủ về tài chính Thì họ muốn làm cái gì, họ muốn bảo tàng, họ muốn uh, vận hành cái bảo tàng đó theo kiểu gì tùy họ Nhưng mà nếu mà họ phải phụ thuộc tiền thuế đi Mà cho miễn phí tiền vào cổng đi Thì họ bắt buộc là họ phải phụ thuộc vào quyết định của chính quyền Họ không có sự tự chủ mà như thế mà nếu mà không sự tự chủ thì nhiều khi họ sẽ không có thực tế và họ không không có cái sự mà đa dạng trong cái sự lựa chọn những cái tác phẩm nghệ thuật như đâu cái nào cũng nhìn đa ná nhau chẳng hạn tại vì chính quyền họ quyết định thì họ còn thôi giống như chỉ quyết định chung thôi mà nó không thể nào quyết định riêng từng bảo tàng có cái gì có cái gì có cái gì được cho nên là cái chuyện đó nó cũng là một cái lý do đấy I mean, I can, okay, I just mentioned the fact that uh, basically if museums receive um, money from the government, they have to listen to the government, of course, they don't have any autonomy. So that could lead to the fact that uh, all the art work, the artworks, they cannot choose artwork, they cannot choose whatever they can exhibit. Everything they do has to be controlled by the government, which is really bad. And it would result in less um, variety, less variety, you know, so that yeah, huh? and that would not be so would not be good for the art lovers because they wouldn't be able to enjoy that uh, many artwork, you know, a variety of artwork to enrich their lives. That could be one bad thing. Đó là một cái lý do hay của mình ra đó. Maybe I should write that in the disagree part, maybe. Mọi người nhớ qua không mấy cái lý do như thế nha. 
Just remember these uh, things for me because I don't remember. Sometimes I don't remember. Because listen, I'm making this video at the same time and I'm writing this essay at the same time I have, and then I have to think of brainstorm thing at the same time. So I'm multitasking a lot. Thật sự là mình rất đa nhiệm đúng không? Mình vừa làm cái video này mình phải nói chuyện trước video này xong rồi mình vừa dạy vừa phải suy nghĩ ý vừa phải gõ it's a lot of things so sometimes I don't remember what I just said cho nên đôi khi thì không có nhớ được thầy nói cái gì đâu nha <cười> alright now additionally em vào đó thì sao additionally no maybe maybe just write um, Secondly, when museums, when, when people are asked, <coughs> are asked to pay for entering museums. Khi con người được yêu cầu là phải trả phí Trả tiền cho cho cái chuyện mà đi vào bảo tàng When people are asked to pay for entering museums They would um, They would be more likely to behave better And appreciate art more Họ sẽ có tiềm năng là họ hành xử tốt hơn và họ chú trọng tôn trọng nghệ thuật hơn. They would be likely to behave better and appreciate art more. <coughs> Why is that? Then I wouldn't have to explain what I just said about it. just just said. Mình phải giải thích cái lý do này. Appreciate art more. In particular, điển hình thì sao? In particular, people tend to <coughs> treat. Three things. People tend to treat three things with um, less respect and appreciation than when <clears throat> people tend to treat free thing with less respect and appreciation than when they have to pay of course than when payment is required Thay vì là so với khi họ phải trả phí thì thay bằng là khi mà cái sự trả tiền thì được yêu cầu when, Then when payment is required <cười> Therefore Bad behavior Cái câu tiếp theo nó sẽ nối tiếp cái ý vừa rồi The next sentence would, would continue to explain that what I just said in the second sentence. Bad behaviors such as littering. Những hành vi rất là tệ, ví dụ như là xả rác. Littering. <coughs> Chewing gums. Such as uh, chewing gums. Chewing. And throwing gums nhai và ném những cái cục gums chewing and throwing gums or swearing hay là nó, nó bậy chữ thề trong trong sự trong uh, trong museum littering chewing and throwing gum or swearing would um, would probably be minimized would probably be minimized. Những hành vi xấu thì chắc kiểu gì cũng sẽ được làm giảm thiểu. Would probably be minimized. 
Why I use these words? Why I use tend to có xu hướng thôi. Tại sao có kiểu gì thì cũng. Tại sao lại là có tiềm năng cao? Why do I use these words? Because things are never 100% sure, you know. You can so that's why I use these words to show that I'm more cautious. I'm more objective in what I'm trying to discuss. Mình dùng những cái từ này như hồi nãy mình vừa mới gặp á để mà chỉ ra là chúng ta cái gì không có cái gì trăm phần trăm đó cho nên nó chỉ có tiềm năng có khả năng thôi nó nghe có vẻ nó cẩn thận hơn các bạn và nó nghe nó làm mềm mại cuộc tranh luận ra it soften the argument you know nó nghe nó khách quan hơn nhiều it sounds more objective would probably be minimized <cười> Be have better. Oh, and then I didn't say about appreciate art more. Mình chưa có nói về cái phút mà phút mà uh, trân trọng nghệ thuật hơn. Okay, so, so basically, besides <coughs> when when visitors are in uh, are when visitors have to. have to use some of their hard-earned money to enjoy to, to um, enjoy artworks khi ngoài ra khi mà những khách viếng thăm phải sử dụng một số của những cái khoản tiền mà kiếm được rất khó khăn của họ để mà hưởng thụ những tác phẩm nghệ thuật tức là họ được trả phí họ họ bắt buộc phải trả tiền vào cổng tức là họ dùng cái tiền mà họ kiếm được khó khăn đó để mà để mà để mà chiêm ngưỡng nghệ thuật không nhỉ they have used some of their hard earned money to enjoy artwork some of their hard earned money means like of course they have to pay fees entrance fee that money come from where they hard earned money have to enjoy use some of their hard earned money to enjoy artworks They would value. This is a verb. Value verb. Okay. Động từ to value. They would value <coughs> works of art. They would value works of art more. Họ sẽ uh, hard earn. Sorry, hard earn money. They would value works of art more. Họ sẽ uh, trân trọng coi như có giá coi những tác phẩm nghệ thuật nó có giá hơn they would value works of art more so works of art is a different way to write artworks you know so basically i did not repeat the same word but i use different forms of them once again once again this is a flexibility in word usage you know một lần nữa mình dùng chữ artwork thay vì chữ works of art này. Nó cùng là một cái từ thôi nhưng mà nó là những dạng khác nhau thôi Đây là sự uyển chuyển trong sử dụng từ vựng các bạn <cười> To enjoy artwork they would value, value works of art more And then the last sentence maybe I, I should expand this one What does it lead to? Cái câu cuối cùng có thể mình sẽ nên mở rộng cái ý này ra thêm Nếu mà họ ủng hộ họ Um, trân trọng giá trị nghệ thuật hơn thì sao nó đến những kết quả gì this might result and uh, in a society this might result in a society where art is highly valued. Điều này có thể dẫn đến một cái xã hội nơi mà nghệ thuật thì được giá trị rất cao, nên nghệ thuật được đánh giá rất cao. So this one is an advantage again. 87 87 chữ. 
Oh, 242 already, 242 already. Okay, so maybe I should talk about drawback now. So what do you think is the drawback class? Các bạn nghĩ cái bất lợi là gì nè? Đi về bất lợi của chuyện mà trả tiền phí vào cổng. What do you think, class? What is the uh, ben What is the drawback of charging fees at the door entrance? Class. Class, what do you think? Ít người có cơ hội tiếp cận hơn với. Ít người có cơ hội tiếp cận hơn chính xác. Less and less people have a chance to um, to approach or to be able to behold artworks, right? Because poor people, if they cannot pay to enter museum, then they don't have a chance to appreciate arts, right? So less and less people are able to um, appreciate art, and maybe because of that, people might think that art is something for the rich people, you know, which is not a good thing. Có thể vì lý do đó người ta sẽ nghĩ là nghệ thuật dành cho giới nhà giàu thôi Mà điều này không phải là một cái điều mà tốt It's not a good thing Alright, maybe... Okay, I should write on the other hand Mặt khác thì sao? If entrance fees... If entrance fee is required Nếu mà cái tiền vào cổng thì được, được, thì được cần á Nếu cần có tiền vào cổng á If entrance fee is required Less people in the society in the society would be able to um, get access get access to works of art. Ít người hơn trong xã hội sẽ có thể là tiếp cận với có sự tiếp cận với cả những tác phẩm nghệ thuật. <cười> And then basically the second sentence I would uh, explain further, I think, deeper. Typically, một cách điển hình thì sao? Typically, uh, poor people, instead of saying poor people, I can say underprivileged people. Những người mà chẳng có được cái đặc quyền gì hết, tức là người rất là nghèo, thật là lớp dưới á. Underprivileged people means like people who are very poor. They're born very poor and um, they they don't receive any privilege at all. Underprivileged people mean very poor. Who struggle to struggle daily to make ends meet. Những người mà khốn khổ những người chẳng có đặc ân đặc quyền gì hết khốn khổ mà họ uh, chịu khổ hàng ngày để mà có thể kiếm miếng ăn who struggle daily to make ends meet would um, would only dream would only dream about would only dream about um, being able to visit museums to behold art Những người khốn khổ, những người ít có, có đặc ân, đặc quyền mà họ chịu khổ hàng ngày để kiếm sống, kiếm ăn sẽ chỉ có thể mơ về cái chuyện mà chỉ sẽ chỉ có thể mơ, chỉ có thể mơ could only dream could only dream about being able chỉ có thể mơ về chuyện mà đi thăm viếng bảo tàng để mà uh, chiêm ngưỡng nghệ thuật To behold art Does it... Uh, nó có thể nó làm mạnh thêm cái tư tưởng đó là nghệ thuật dành cho người giàu ấy. Does it might... Uh, nó có thể làm uh, giảm cái sự mà tiếp cận với nghệ thuật thì nghệ thuật nó bao gồm nhiều thứ basically nó có thể làm 
Is that To make ends meet, we only dream of being able to visit <clears throat> museum to behold art. Thus, it might reinforce the notion that nó có thể làm cho mạnh lên, làm cải thiện, làm cho mạnh lên. It reinforce means making something stronger, you know. Reinforcement, chi viện, tiếp viện, làm mạnh hơn. Reinforcement, you know, making something stronger. It might re reinforce the notion that art, that art is only for the rich. Mà điều này là which is um, not beneficial, which is not beneficial for the uh, development of the society. Mà điều này nó không có đem lại lợi ích cho cái sự phát triển của um, xã hội, chứ không phải là của cái xã hội. Cho nên không có trợ. Basically, there's no die here. Not beneficial for the development of society. All right, good enough. So the whole thing here, how much is that? Three ten already. Three hundred and ten. Ba trăm mười là chưa có cái bài đúng không? And there's not. Uh, So there's no uh, ending yet. So basically, just end it. In sum, nhìn chung thì sao? In sum, <coughs> in sum, it appears that có vẻ như rằng it appears that the advantages of um, The advantages of uh, charging people for admission. Instead of saying charging people for admission, um, I could just say it appears that the advantages of um, having entrance fees to museums. Cái bất cái lợi ích của chuyện có cái phí vào cổng cho những cái bảo tàng The advantages of having entrance fees to museums Outweigh the disadvantages Chỉ cần một câu vậy thôi, just you need only one sentence because in sum You you answer this question In conclusion, of course you answer this question Or In here, in the opening, if you already answer it, then um, at the end, you just basically rephrase it and say it again. Nếu mà cái kết bài á, thì đương nhiên cách kết bài mình phải trả lời thẳng vào cái câu hỏi muốn nói cái gì mình trả lời á. Hoặc là nếu mà mở bài mình đã nói ở đây một lần rồi, thì có thể kết bài mình uh, tái khẳng định một lần nữa. Mình nói lại lần nữa bằng cách khác. Alright, so let me write about this agree now. Các bạn nào hỏi về cái phần mà agree này chưa? Any question about this part? This one, are you, do you have any question because you just entered about 15 minutes ago? No. You sure? Yeah, because uh, I tried to uh, get an idea for this, uh, this part already. It is hard, I know this is hard. Yeah. This is hard. You know, cái bài này bài cuối luôn á. Of Cam 10, this is the last um, writing of Cam 10, so that's why it's the most difficult. All right, maybe I should write disagree. See, magic. I just need to copy paste what I did. You know, you can copy paste nhưng mình vẫn làm thôi. I, I pick, okay, I just need to pick one paragraph here and I stick it there. Voila, I have it. And now, because I disagree, I would have to write more disadvantages. <clears throat> uh, 
Maybe I just copy paste this one as well. Không bị tính như là không bị tính như đạo văn vì đây chính là bài văn của mình. <laughs> It is not considered as plagiarism because this is my own essay. I can do that, of course. Mình chơm bài của mình, of course. This is well, this is like what I did. I mean, so this is my essay. I can do whatever with it. Totally, I have the right to do. All right. Maybe write the third paragraph. Inhibition. Cái đoạn thứ ba này mình sẽ nói thêm về cái bất lợi. <laughs> so basically, one at the disadvantage already. I should write one more disadvantage. You know, một bất lợi nữa là gì các bạn đoán xem. Của chuyện mà trả tiền phí. Think class. Please don't ask me to sing all the time. I need to. I need you to sing as well, class. Lớp mình cũng cần phải suy nghĩ nữa. Come on, think about this advantage. Trẻ con không thể tới tới bảo tàng được tại vì con phần chúng chưa có tiền như thế. Mà trong khi trẻ con này, children, children. Nhưng mà nó nằm một cái phần less people nè. If you talk about children cannot uh, get access to reverse to to museum because they haven't been able to make money. Children is a part of people here, you know. Um, Please think of something else. Chính phủ không thể nào mà tác động vào đây. Government they they cannot have a the control. They cannot have a control over which artwork will be. Um, For, be, uh, on display, you mean? For that, for that campaign. Sorry? Uh, government cannot contain the museum for that com campaign. Campaign. So basically, if the government cannot really control because um, the, move, the museums have the autonomy, then whatever artwork, even though sometimes it can be very bad artwork, very influential but very bad artwork, can be on display which can um, harm children you know có những cái tác phẩm nhiều khi nó đổi trụy nha mà nếu mà cái thư viện mấy cái museum á nó được tự chủ quá nó được có tiền sẵn mà nó nó có entrance fee các thứ thì nhiều khi nó hại trẻ nhỏ họ hại những người viewer thì sao đổi trụy nha nó không phải tác phẩm nào cũng đưa ra được đâu nha. Not all artwork can be um, on display, you know. <cười> In addition. Mm. When museums have the financial autonomy due to due to having um, a constant uh, a constant source of income from admission fee khi mà thêm vào đó khi mà những uh, bảo tàng có được cái sự uh, tự chủ về tài chính do là cái chuyện có một cái nguồn thu nhập đều đặn ổn định từ cái tiền vào cổng thì sao <cười> from admission fees Then it is. Then it is. Uh, it, it is harder for governments to for for government for the government to to control the types of artworks on display. Khó hơn cho chính quyền để kiểm soát những cái loại tác phẩm nghệ thuật được trưng bày. <cười> okay. And then basically I should um, elaborate further mình nên giải thích rõ ràng hơn. The control of top of artwork on display. 
um, specific, uh, basically particularly điển hình thì sao particularly some works of art could be could be um, đồ trụy could be um, could be not suitable for young children đặc biệt là nhiều tác phẩm nghệ thuật nó hay có ảnh uh, khỏa thân lắm luôn á a lot of works of art from the west basically have uh, nude pictures you know nude paintings could be so of course they're not suitable for young children <coughs> Could not be, could be not suitable for young children. And um, <coughs> nude paintings, nude paintings can be a good example. Can be a good example. Những cái bức tranh mà khỏa thân có thể là một cái ví dụ tốt Some works of art could be not suitable for young children And nude painting can be a good example Một số tác phẩm nghệ thuật có thể không phù hợp với trẻ nhỏ Và những bức tranh khỏa thân có thể là một cái ví dụ tốt Thay mình ghi, thay mình ghi là for example Cái gì đó mình có thể ghi như thế này Instead of saying, for example, I can write like this. Nude painting can be a good example. Có thể là một ví dụ tốt. Okay. <cười> can be a good example. À, mình có thể nói là một số tác phẩm nghệ thuật có thể là rất bạo lực luôn á, cảnh giết chóc luôn á. Some artworks can be extremely violent. Mm, which includes like scenes of death or war, you know, which could be um, which could be a bit traumatic, could be a traumatic experience to very young children. Nó có thể là một cái trải nghiệm rất là um, uh, mệt mỏi, rất là sợ sệt với lại trẻ nhỏ luôn đó. Nếu mà có những cái cảnh rất máu me chẳng hạn. Nhưng chưa là nude painting can be a good example. <cười> Moreover. Some uh, some museums do display war footages, war movies, war footages, war footage. Sorry, war footage, which means war documentaries. Uh, documentaries. Một số bảo tàng có thực sự là um, trình chiếu những cái uh, tư liệu về chiến tranh hoặc là những cái cảnh chiến tranh đó. Display world footage or documentaries <cười> Which might um, Which might become A traumatic experience for the young minds if uh, if they are not well controlled hay chúng không được kiểm soát một cách tốt đẹp nó có thể trở một cái trải nghiệm khá là gọi là gây ấn tượng lâu dài một cách xấu xấu xa với trẻ nhỏ luôn á become a traumatic experience for young mind for the young minds if they are not well controlled <laughs> the time I work. nói chung là mấy cái phần này á các bạn vẫn phải biết làm sao mà nó xoay quanh cái luận điểm nha các bạn so basically you know it whatever you whatever are the sentences you have to write according to the point you're trying to prove and you cannot go outside of that because if you if you write something out of that it's out of topic. Viết mà lạc ra ngoài cái chủ đề mình đang viết ở trong cái đoạn đó thì nó sẽ bị nguy cơ cao lạc đề lắm nha các bạn cẩn thận.
mình vẫn viết về cái loại mà artwork on display nè tại vì cái chủ đề này nó nói là khó hơn cho cái cái khúc này là cái luận điểm nó là khó hơn cho chính quyền để kiểm soát cái loại mà nghệ thuật tác phẩm nghệ thuật được trưng bày thì các phần này mình cũng phải viết là xung quanh cái vụ tác phẩm nghệ thuật nào được trưng bày so basically this part I said that it's harder for the government to control the type of artwork on display then the other sentences I have to write something to do with the type of artwork on display right mm-hmm. <cười> Then maybe um, one sentence to wrap it up. Có thể một cái câu để mà nó tóm nó lại. Or maybe I should not even need that sentence to wrap it up. All right. Conclusion. And you can just say overall. Nhìn chung thì sao? Cuối cùng thì sao các bạn? Có vẻ như những điểm có hại lại áp đảo những điểm có lợi rồi. <cười> có sao đâu? Ừ, tôi đang biết cái disagree mà. <cười> Yeah. Oh my god, I just continue. I can just write overall in, in conclusion. Uh, it seems like the disadvantages outweigh the advantages. It appears that, okay, it seems that, <clears throat> it seems that allowing, it, it seems that, um, Charging admission. It seems that charging for admission does bring does bring more does bring more uh, drawbacks. Then benefits. Có vẻ như là cái chuyện trải trả mission nó có đem đến nhiều cái bất lợi hơn là lợi ích. Therefore, người lỡ đó thì sao? Therefore, therefore, museums around the world should abolish this policy. Vì thế những cái thư viện trên khắp thế giới nên bãi bỏ cái chính sách này <cười> Chính sách này chính sách gì? What is this policy? This policy is to charge people for, for admission you know? Chính sách này là chính sách trả tiền đi vào cổng Is that good enough? Any question? This is 320, you see 230 này This is 326 Any question class? I do copy paste a lot. Có hỏi gì mọi người? Oh, often record. Okay, record. Okay, good. Cái chỗ nào cần hỏi hỏi liền nha. Mình kiểm tra cái sự kết nối của các câu đi các bạn. Check the uh, link between the sentences. Why do I use a lot of linking words? Why do I use a lot of um, modal verbs? Tại sao lại dùng quá nhiều cái động từ mà kiếm khuyết modal verbs như vậy? Và tại sao lại dùng những cái, cái, cái kiểu mà lấp lửng có thể thôi? Có thể có tiềm năng thôi. Tại sao? Để nó làm tăng độ khách quan, làm mềm mại cuộc tranh luận. I use a lot of modal verbs to soften the verbs, soften the argument and to make things more objective, which is great. For writing, you know. Any question? No. Are you sure? But I can't. Yeah, this is hard. This is really hard. You should do more research, like search online, you know, for ideas, you know, 
maybe read in Vietnamese and maybe you have ideas you can write that try to write that in English who knows có thể các bạn khó thì các bạn kiếm trên mạng những chủ đề về bảo tàng chẳng hạn tiền vào cổng bảo tàng để làm gì something like that well, you can ask you can read online for articles about like what are the entrance fee for uh, museums for what is it used for just to uh, have some ideas you know or comparison between free and free of charge museums and museums that charge admission fees hoặc là um, coi những cái chủ đề về cái chuyện mà bảo tàng miễn phí hay là những bảo tàng mà phải trả phí nó khác nhau gì you know okay if there's no more question i would like to end the video here okay that's the end of my videos Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also follow, press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi. Facebook mình nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.